بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم اب کس نمبر چار سو اکاون ملاحظہ فرمائیں بظاہر تو دکھائی یہی دیتا تھا وہ تو میری خاص ربی کا سایہ بن کر ہر جگہ اس کے ساتھ جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہ دھڑکا اپنی جگہ موجود تھا کہ کہیں صفاق ڈائریکٹر ربی موشی ہائیمن اچانک اپنے موت میں خاص کو کٹ نہ کر دے اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں یہ ایک حقیقت تھی کہ میری ربی کے ماحول تک رسائی اسی موت میں خاص کی رہی نے منت تھی اگر ربی اچانک اس دراز کامن سنہری بال والے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو چھوڑ کر کسی دروازے کے پیچھے اوجر ہو جاتا تو میں بے بسی کے ہاتھوں اپنا منہ پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن خیریت گزری اور میرے تمام کر اندیشے و خدشات باطل ہو گئے میں نے اگر اس شخص کا نام موت میں خاص رکھا تھا تو یہ نام اس کی شخصیت اور کردار پر بڑا موضوع بیٹھتا تھا وہ ربی کے ساتھ کسی سائے کا ہی رول ادا کر رہا تھا اور ربی والی ویل چیئر کو باعثگی چلاتے ہوئے مختلف راداریوں سے گزرا اور بلا کر ایک چوبی دروازے کے سامنے اس سفر کا اختتام ہوا معتمد خاص ربی کے ساتھ بنف سے نفیس ایک کمرے میں داخل ہوا تو میرے سینے سے ایک تسلی بخش اور اطمینان بھری سانس خارج ہوئی کمرے میں ان کے دخول کے بعد وہ بھاری برکم دروازہ کسی خودکار نظام کے تحت بند ہو گیا وہ کمرہ درمیانے سائز کے میٹنگ روم سے مشابہ تھا لیکن اس میں لیکچر روم کی جھلک بھی بہت نمایاں تھی اس کمرے میں ایک ترتیب سے چار کرسیاں بیز لگی ہوئی تھی یہ مخصوص قسم کی سیٹیں تھیں ان نشستوں سے آگے والی ایک دیوار کے قریب چبوترا نما چھوٹا سا سٹیج بنا ہوا تھا اس چبوترے پر بھی ایک کرسی اور میز دکھائی دے رہی تھی صاف نظر آ رہا تھا وہ نمایاں سیٹ کسی لیکچرار مبلغ کے لیے ہے مذکورہ کمرے میں تین افراد پہلے سے موجود تھے جنہوں نے چار مخصوص نشستوں میں سے تین سنبھال رکھی تھی ربی اور موت میں خاص کو دیکھ کر وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے ان کے انداز میں خاص قسم کے احترام اور عقیدت پائی جاتی تھی اور یہ سب کچھ یقیناً ربی کے لیے تھا وہ اس یونیورسٹی اور وہاں کے لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے محترم تھا یہودی قوم ربی موشی آئمن کو کتنا بلند مرتبہ سمجھتی ہے یہ مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا ربی ویل چیئر میں سے نکلا اور چبوترے کی سیڑھی پر چڑھ کر اس نمایاں کرسی پر جا بیٹھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے براجمان ہونے کے بعد موت میں دے خاص اس سیٹ پر آ گیا جو چار کی ترتیب میں خالی تھی اس دوران میں وہ تینوں افراد بیٹھ چکے تھے ان تینوں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی میزوں پر لیپ ٹاپ کھول رکھے تھے موت میں دے خاص نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا پھر وہ سب سوالیہ نظروں سے ربی موشی ہائمن کی طرف دیکھنے لگے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ ربی کے بولنے کا انتظار کر رہے ہوں میں موت میں دے خاص کے تبس سے اس ماحول میں موجود رہا تھوڑی دیر کے بعد ربی نے بولنا شروع کیا ان لمحات میں مجھے اپنی محرومی کا کچھ زیادہ ہی شدت سے احساس ہوا کاش باتنی آنکھ کی طرح میرا باتنی کان بھی بیدار ہو چکا ہوتا تو میں تھرڈ آئی اور تھرڈ ایئر کا بیک وقت استعمال کر کے اس خفیہ میٹنگ کا ایک ایک لفظ سن سکتا تھا لیکن یہ کاش محض کاش ہی رہا میں ربی موشی ہائمن کو صرف بولتے ہوئے دیکھنے تک محدود رہا اپنی محرومی کا فی الحال میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں موت میں خاص کی جانب متوجہ ہو گیا اس سمیت وہ تینوں افراد ربی کا لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر بھی مصروف عمل تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس لیکچر میں سے اہم نکات اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کرتے جا رہے ہوں مجگورہ تینوں افراد لیپ ٹاپ کا ڈسپلے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا البتہ موت میں دے خاص کے لیپ ٹاپ تک مجھے تصوراتی رسائی حاصل تھی لہذا میں نے اس کے لیپ ٹاپ کے ڈسپلے پر نگاہ جما دی یہودیوں کی متاثبانہ مکاری کو دیکھ کر بے اشش کر اٹھا موت میں دے خاص کے لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ابھرنے والی تحریر خالص حیبرو ابرانی زبان میں تھی اور وہ بھی انتہائی پے چیتا اسا ہم نکاتی تحریر کا ایک لفظ بھی میرے پر لینا پڑ سکا ایک مرتبہ پھر مجھے مایوس ہوئی میں اس وقت ایک انتہائی سنسنی خیز میٹنگ میں موجود تھا لیکن نہیں جانتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے دل میں افسوس کرتے ہوئے میں وہاں موجود رہا اور کسی موقع کی تلاش میں رہا اس یقین کے ساتھ کہ قدرت کسی کی محنت کو ضائع یا بیکار نہیں جانے دیتی پندرہ منٹ تک ربی کا لیکچر جاری رہا پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا میں نے ان لوگوں کے ہاتھ منہ کی حرکات و سکنا سے اس سوالیاتی سیشن کا اندازہ قائم کیا یہ سوال جو آپ ربی اور ان تین افراد کے درمیان ہو رہے تھے جو پہلے سے اس میٹنگ روم میں ربی کی آمد کے منتظر تھے اسی دوران میں موت میں خاص اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف رہا ربی اور اس کمرے میں پہلے سے موجود تین افراد کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی لہذا میں موت میں خاص کے ساتھ چپک گیا اور اس تک میری خوشی کی کوئی امتحان نہ رہی محنت اور صبر ضرور رنگ لاتے ہیں انسان مضبوط قوت ارادی اور پختہ عزم کے ساتھ کسی مہم میں جتا رہے تو بلا گھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے سچی لگن نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے میری خوشی کا سبب موت میں خاص کی وہ حرکات تھی جو اس کے لیے ایک روٹین کا کام تھا مگر اس کی یہ روٹین میرے لیے پروٹین سے بھرپور ثابت ہوئی
बस मैं यही समझ सका कि वो सर्वाइवल डिक्शनरी के पोर्शन को आजमा रहा था फौरी तौर पर मेरे दिन में यही आया कि वो इन खुफिया अहम निकात को हैब्रो से दूसरी जबानों में मुंतकिल करना चाहता है अगले ही लम्हे मेरा यह अंदाजा सौ फीसद दुरुस्त साबित हुआ मोहतमेद एक खास ने लैंग्वेज कन्वेंशन के अमल से गुजरते हुए सोर्स लैंग्वेज कॉलम में हैब्रो को रखा वो टारगेट लैंग्वेज के कॉलम में जर्मन फ्रेंच स्पेनिश इटालियन पुरतकीद और इंग्लिश टाइप करके इंटर क्लिक कर दिया देखते ही देखते हैब्रो जबान में तहरीर वो हम नकाद दुनिया की छह अहम जबानों में मुंतकिल हो गई मोहतमेद एक खास बारी बारी एक एक पेज का जायजा लेने लगा वो थोड़ी देर तक स्क्रीन पर खुले हुए पेज पर गौर करता फिर आगे बढ़ जाता यूं महसूस होता था वो इस तहरीर की कापियाँ मुख्तलि लोगों को मेल करेगा जब वो इंग्लिश पेज पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई वो कोई तवीलो अरीज तहरीर नहीं थी कि मुझे उसे पढ़ने में ज्यादा वक्त लगता थर्ड आई के सबक से जो कुछ पढ़ा वो दिमाग की चूल्हे हिला देने के लिए काफी था एक सन्नाटे के आलम में मैं उस खतरनाक हम निकाती तहरीर का एक एक लफ्ज अपनी यादाश्त के तलखो तुरश खाने में महफूज करता चला गया रबी मोशी हाइमन ने इस खुफिया मीटिंग में फरमाया था इसराइल को अब तक बाईस फीसद मुसलमान रियासतें तस्लीम कर चुकी हैं ये तादाद में कुल बारह मुल्क बनते हैं अगर चाहिए हमारी एक बड़ी कामयाबी है लेकिन हमें इस पर खुश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए मुसलमान ममालिक में हमारा सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान है अगर हमने इस्लाम के कले को फतेह कर लिया तो समझ लो सारी दुनिया को अपने सामने झुकाने में कामयाब हो गए हमने अब तक इस मुल्क को जेर दाम लाने के लिए कई हरबे आजमाए हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे इन आदमुदा कार हरबों को वहाँ कामयाब नहीं होने दिया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की अवाम है पाकिस्तानी अवाम बहसीत मजमू इसराइल और यहूदी कौम से सख्त नफरत करती है लेकिन आप लोग फिक्र ना करें ये काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है हम अपनी दिमागी प्लानिंग से उनके अंदर जरूर घुसेंगे हमने वहाँ की अवामी राय लोगों के जहनों को बदलने के लिए एक नहायत ही जुद्द असर प्लान तैयार किया है और हमें यकीन है कि बहुत जल्द इस मुल्क में इसराइल पाकिस्तान दोषी और यहूदी मुस्लिम भाई भाई के नारे गूंजने लगेंगे बस हमें इस मौके की तलाश है बल्कि इंतजार है फिर हम इन मुस्लों को बताएंगे कि एक भाई दूसरे भाई की जागीर को हड़प करने के लिए किस तरह उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है फतेह खैबर से लेकर आज तक मुसलमानों ने हमें मुख्तलिफीलों बहानों से नुकसान पहुंचाया है ये सारा नुकसान सूद दर सूद हमें वसूल करना है किसी जमाने में मुसलमानों की तरफ से हमारे बारे में ये अहकाम आए थे यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल कर बाहर करो अनकरीब हम मुसलमानों की इस दुनिया से निकाल कर बाहर करेंगे ये हमारा मिशन है और हम अपने मिशन की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आज की मीटिंग के अहम नकात को नोट कर लो हमें इसराइल की सरहदों को इराक से मिस्र तक और दूसरी जानब शाम से मदीना तक पहुंचाना है और मस्जिद अक्सा को गिराकर कर वहाँ हैकल सुलेमानी तमीर किया जाएगा बैतुल मकदस की खार उस इमारत को मसमार कर दिया जाएगा जो हमारे नज़दीक गैर मुतबर रखो फलस्तीन रेडियो को वार्निंग दी जाए कि वह सूरत बकरा की तलावत नशर ना करे और ना ही वहाँ से कोई ऐसा इश्तियाल अंगेज प्रोग्राम पेश किया जाए जो मुसलमानों को बैतुल मकदस की वापसी पर उकसाता हो एक महीने के बाद हम फिर मिलेंगे और मैं आप लोगों को अपने इस खुफिया मनसूबे की तफसील बताऊंगा जिस पर अमल करके हम मुसलमानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं मजमूम अदाई पर मबनी इस खराफाती लेक्चर की खतरनाकी अपनी जगह लेकिन इस तहरीर को आखिरी लफ्ज तक पढ़ने के बाद बे इख्तियार मेरे दिल से निकला ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कभी नहीं इस इश्तियाल और इंतजार अंगेज तहरीर के आखिर में लिखा था सेक्रेटरी रबी मोशी हाइमन खर्शल हनान मुझे यह अंदाजा लगाने में एक लम्हे की देर ना लगी कि सेक्रेटरी मोशे खाइमन से मुराद हुई दराज कामत सूटेड बूटेड शख्स था जिसे मैंने रबी के मोतमेद खास का टाइटल दे रखा था अब तो उसका नाम भी सामने आ गया था हर्षल हनान के लिए मोतमेद खास का टाइटल किसी भी लिहाज से गैर मौजू या मिस फिट नहीं था मीटिंग के अख्ताम पर वो तीनों अफराद एक मरतबा फिर रबी के एहतराम में बा अदब बा मुलायदा उठकर खड़े हो गए वो तीनों रबी के सेटअप में नायत ही अहम अफराद मालूम होते थे पता नहीं वो एक माह बाद आइंदा मीटिंग में इनके सामने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा मंसूबा खोलना चाहता था इस ख्याल ने मेरे जहन में कल बली मचा दी लेकिन जाहिर है मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था इन यहूदियों के अकाबरीन की तरह मुझे भी एक महीने तक इंतजार करना था वैसे उसी लम्हे मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया था कि एक माह बाद हैब्रो यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलम में होने वाली इस खुफिया मीटिंग में मैं जरूर शरीक हूँ यह बात पाए सबूत को पहुंच गई कि रब्बी जा भी जाएगा हर्षल उसकी दुम बनकर वहां पहुंच जाएगा और यही सुनहरी बालों वाला हर्षल मुझे रब्बी के करीब रख सकता था अगर एक मरतबा मैं रब्बी के खतरनाक मंसूबे से आगाह हो जाता तो फिर मैं अपना तन मन धन दाव पर लगाकर इसे कभी भी इसके नापाक अजायम में कामयाब ना होने देता ऐसा सोचते हुए मेरे रगो पै में एक वल वला अंगेज संसरी तोड़ गई मुझे यूं महसूस हुआ जिंदगी का असल मकसद अब खुलकर मेरे सामने आया हो 
अपने मुल्क की सलामती और आलम इस्लाम की भलाई के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा भी कुर्बान कर सकता था इस अमीरी और हुब्बुल वतनी की सोच ने मेरी रूह को सरशार कर दिया रबी मोशी आईमन अपने सेक्रेटरी हनान के साथ यूनिवर्सिटी से निकला तो सुबह के आठ बजने वाले थे ये खुफिया मीटिंग इन्होंने तलबा व तलबात की आमद से कबल ही निपटा डाली थी भादवैन की ड्राइविंग सीट पर सलवान काबल था जब वो लोग बाइबलिकल जू दमिश गेट मुस्लिम क्वार्टर सुल्तानपुल यरूशलम रेलवे स्टेशन और इसराइल म्यूजियम तक आए तो मुझे अंदाजा हो गया इन्होंने वापसी की राह ली थी इस हिसाब से वो लोग साढ़े आठ बजे पौने नौ बजे तिल अवीव में होते लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने मेरे अंदाजे की ऐसी कम तैसी कर दी इसराइल म्यूजियम से सलमान ने वैन को जुनूब में मोड़ दिया ये एक नया रोड था वो लोग शुमाल मगरब की जानी बढ़ने की बजाय जुनूबी समत घूम गए इसका मतलब था भी मेरी तीसरी आंख को और बहुत कुछ भी देखना था वो लोग बैठे सफाफा और शराफत गैलू के दरमियान से गुजर कर टोम आफ राकील पहुंच गए पुराने शहर में वेस्टर्न वाल दीवारें गिरिया को पीछे छोड़ते हुए वो वैन बैतुल्लाहम में दाखिल हो गई बैतुल्लाहम यरूशलम का एक अहम मुकाम है जहां पर चर्च ऑफ नेटी वैटी की बड़ी कदरों की मत है चर्च ऑफ नेटी वेटी को जीजस यानी हजरत ईसा इस्लाम का बर्थ प्लेस माना जाता है मेरी समझ में नहीं आ रहा था रबी यकीन दंदों में मसरूफ है और यही जानने के लिए मैं उसके माहौल के साथ चिपका रहा था मेरे देखते ही देखते बंद बैन बैतुल्लाहम को अकब में छोड़कर एक मरतबा फिर जनूब मशरब की सम तेजी से बढ़ने लगी वो लोग यरूशलम क्या इसराइल की जनूब मशरक सरहद की तरफ जा रहे थे इस जानब थोड़ा आगे जाकर शेख हुसैन बार्डर आ जाता था ये बार्डर उर्दन और इसराइल के दरमियान एक चौड़ी सरहदी पट्टी की मानंद मौजूद है वो जिस जानब बढ़ रहे थे इस रूख पर बहर मुर्दार यानी डेड सी वाक था मुर्दार समंदर यानी डेड सी उर्दन और इसराइल की सरहद पर इस तरह वाक है कि आधा उर्दन में और आधा इसराइल में शुमार होता है बहरे मुर्दार में निमकियात का तनासुब इतना ज्यादा है कि इसमें डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर कोई शख्स डेड सी में कूद कर खुदकुशी करना चाहे तो उसे इस मकसद में हरगिज हरगिज कामयाबी हासिल नहीं हो सकती बहर मुर्दार सतह समंदर एक फुट नीचे दुनिया का नीचा तरीन मुकाम है ये कैसा हसीन या संगीन इतफाक था कि मैं अपनी तीसरी यानी बातनी आंख से बहर मुर्दार को देखने जा रहा था जबकि जहरी दोनों आंखों से चंद रोज कबल मैंने शिगैटी को देखा था शिगैटी तिब्बत में वाक और सतह समंदर से पंद्रह हजार सात सौ अड़तालीस फुट बुलंद है शिगैटी को दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम होने का एजाज असल है जहाँ इंसानी जिंदगी का वजूद पाया जाता हो पता नहीं मेरी ये तीन आंखें कैसी बुलंदी कैसी पस्ती का खेल खेल रही थी रबी की बंद बैन डेडी सी के करीब पहुंच कर रुक गई भाई ये समझने से कासर था कि वो यहाँ किस मकसद से आए होंगे सैर तफरी का कोई जवाब नजर नहीं आता था इन सिंह के बल स्वयं के भी वो शायक दिखाई नहीं देते थे वरना महज तफरी की गर्द से इस तरफ रुख करने वाले बहरे मुर्दार में अन सिंह के बल स्वीम से जरूर लुत्फ अंदोज होते रबी मोशी आयमन और उसके चेले चांटे इतने भी खसास और अहमियत दार नहीं थे कि उनका जमीर मुलामत पर उतर आता मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक और गहरी साजिश के ताने बाने भुनने के बाद वो जबरदस्त एहसास निदामत में मुबतला हो गए होंगे और ये सोचा वो चलो यार रूह के दबाव से निजात हासिल करने के लिए खुदकुशी ही कर लें बिलफर्द महाल अगर उन्होंने ऐसा कोई इरादा बांध भी लिया था तो बहरहाल बहर मुर्दार में इतनी इज्जत जरूर मौजूद होगी वो इन नापाक रूहों को कब्ज करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हो सकता था वो बहर बेजान था बहर बेजमीर नहीं मेरी इन तरह तुरश सोचों के दौरान में बंद बहन एक जगह रुख खड़ी हुई और उसके दरवाजे खुले और सलमान और हर्षल बैन से बाहर आ गए उनका अंदाज ये जाहिर करता था वो रब्बी और उसकी व्हील चेयर को भी बाहर लाने का इरादा रखते हैं मैं सांस रोकर उनके माहौल से चिपका रहा कि अब कुछ पेश आता है तब कुछ पेश आता है फिर जैसे वो दोनों वैन के अकबी हिस्से की जानी बड़े मेरी थर्ड आई के सामने फैला हुआ मंजिर एक चमाके से जीरो जबर हो गया ये तीन नुसवानी चीख ने सब कुछ धरम भरम कर दिया मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी मैंने खुद को होटल टॉप के ट्विन शेयर रूम नंबर फाइव में अपने बिस्तर पर पाया बेसाखता मेरी निगाह दूसरे बेड की तरफ उठ गई थोड़ी देर पहले उस बेड पर सूफिया गहरी नींद सो रही थी मगर अब वो बेड खाली नजर आ रहा था मैंने नजर घुमा कर कमरे में जहां तक मुमकिन था देखा लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी मैं सूफिया के हवाले से गहरी तशवीश में मुबतला हो गया मैं जिस दिल खराश नुसवानी चीख के सबब तस्वुराती माहौल से हकीकी माहौल में पलटा था उसका मखरज कहीं नजर नहीं आ रहा था मुझे एक सौ एक फीसद यकीन था वो अजियत नाक चीख सूफिया के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी तो क्या सूफिया को कोई खासा पेश आ गया था इस ओलनाक सवाल ने मुझे आने वाहिद में बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया मैं धड़कते हुए दिल के साथ उठा और इस दरारी अंदाज में बेसाख्ता उसे पुकारा सूफिया मेरी ये पुकार सदा बासहरा साबित हुई उसी लम्हे मेरा ध्यान वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ चला गया दरवाजे को बंद देकर मुझे अपनी बुकलाट पर गुस्सा आया मैं फरा तफरी में यह भूल गया कि वॉशरूम में भी तो हो सकती है मैं एक लम्हे को मुतमिन हुआ मगर अगले ही लम्हे सोच ने सारे इतमीनान को खाफूर कर दिया 
कि अगर सूफिया वॉच रूम में थी तो फिर वो जिगर पाश नुसवानी चीज क्या मानी रखती थी सूफिया सूफिया मैं दीवाना वार उसे पुकारते हुए वॉश रूम के दरवाजे की समत बढ़ा मैं वॉश रूम के दरवाजे के सामने पहुंच गया लेकिन अंदर से कोई जवाब मौजूद ना हुआ और ना ही कोई रद्द अमल देखने या सुनने को मिला इस सूरत ने मेरी तशवीश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया अगर सूफिया वॉशरूम के अंदर मौजूद थी और बाखैर आफियत थी तो फिर मेरी पुकार की समात उस तक क्यों नहीं पहुंच रही थी जब मेरा पैमाना इस सब लबरेज होने लगा तो मैंने वॉशरूम के दरवाजे को धड़धड़ा कर रख दिया उसके साथ ही जानी अंदाज में मेरा इस सफसार भी जारी रहा सूफिया तुम ठीक तो हो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो मैं सख्त परेशान हूँ बोलो तुम वॉशरूम के अंदर मौजूद तो हो ना मेरी इस रवैये के जवाब में भी जब वॉशरूम के अंदर खामोशी तारी रही तो मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की और अगले लम्हे मुझे अंदाजा हो गया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी इसका एक ही मतलब था वो अंदर मौजूद है इस संगीन सूरत हाल ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा कर रख दिया अगर वो वॉशरूम में थी तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी मैंने एक आखिरी कोशिश के तौर पर उसे एक मरतबा फिर पुकारा सूफिया मेरी बात गौर से सुनो अगर तुमने चंद सेकंड में मुझे वॉशरूम के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया तो मैं इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आऊंगा मेरी इस धमकी का खातर को असर हुआ वॉशरूम के अंदर कुछ हलचल हुई फिर एक आवाज उभरने लगी वो आवाज सूफिया की नहीं बल्कि शावर की थी मैंने एक तवील सांस खारिज की और कदरे संभले हुए लहज में कहा खुदा का शुक्र है सूफिया तुम खैरियत से हो वरना बैत हो तुम्हारी वजह से परेशान हो मेरा जुमला भी मुकम्मल नहीं हो पाया था कि वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आना बंद हो गई शायद सूफिया ने शावर बंद कर दिया था मैंने दरवाजे के करीब मुंह ले जाकर ठहरे हुए लहज में कहा सूफिया मैं तो डर ही गया था अच्छा हुआ तुमने शावर खोल बंद करके मुझे वॉशरूम के अंदर अपनी मौजूदगी और खैरियत का यकीन दिला दिया तुम जब बाहर आओगी तो मैं पूछ लूंगा कि तुम ऐसे बयान कंदाज में चीखी क्यों थी इधर मेरी बात खत्म हुई उधर वॉशरूम के अंदर एक नकरई कह का बुलंद हुआ मुझे यू महसूस हुआ जैसे होटल की इस कमरे में जल तरंग बज उठे हूँ मैं सिरी आवाज की चमक और खनक को लाखों करोड़ों आवाजों के दरमियान पहचान सकता था इस आवाज का एक एक सुर और इस सुर में भरे रस का मै जायका शनास था ऐसी कैफ आवर और लज्जत आफरीन आवाज मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी और की नहीं सुनी थी वो थोड़ी समाती आवाज मुझे अपने शहर में गिरफ्तार करने लगी मैं इस मखमूर आवाज की शब नबी गुदाद परतों में खुद को लिपटता हुआ महसूस करने लगा मैंने अपने आवाज को हतल इमकान काबू में रखते हुए उसी आवाज दी ए परबतों की शहजादी तुम इस वॉशरूम में क्या कर रही हो मैंने महसूस किया जैसे मेरी आवाज किसी अंधे कुएं में से उभर रही हो मुझे खुद अपनी आवाज अनजानी और नाशनासा महसूस हुई मैं धड़कते हुए दिल के साथ उसके बोलने का इंतजार करने लगा मसूर को नगरई कह का लगाने वाली कोहसार की मलका ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अगली लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो मेरे सामने आ गई मेरी निगाह नील गली के सरापा पर जम कर रह गई और वो बाथरूम गाउन में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी मेरी निगाह नील गली के सरापा पर जम कर रह गई वो बाथ गाउन में लिपटी हुई दिखाई दी लेकिन वो गाउन इतने मुहीन कपड़े से बना हुआ था कि उसके अंदर नील गली के जिलमिलाते बदन पर निगाह टिकाना मुश्किल नजर आता था उसे अपने सामने इस हालत में खड़े देख मैं मबहूसा होकर रह गया उसका मलकूती हुसन ऐसे ही रो वाव वाला था मैंने बदिकते तमाम उसके कुंदन बदन से नजर चुराई और उसके अकम में वॉशरूम के अंदर मुतलाशी निगाह तोड़ाने लगा फिर अब दिल थक से रह गया अगली लम्हे मेरी मतलाशी निगाह नाकामो नामुराद वापस लौट आई मैंने बेसाख्ता सवालिया अंदाज में नील गरी के चेहरे की तरफ देखा फिर बिखरी हुई आवाज में पूछा सूफिया कहाँ है जवाब में नील गरी के याकूती लब वाह हुए इन अदुले गुलाबों पर मानी खेल मुस्कुराहट उभरी और वो अपने लचकते बहकते सरापा के साथ बेरी जानी पड़ने लगी बगैर इरादी तौर पर पसपा होने लगा पुरी सरार कुतों की मालिक वो खुद मुख्तार हसीना अपने जोबन के तमाम तर जखीरे के साथ पता नहीं मुझे कौन सी आदमाई से दो चार करने आई थी इन संगीन लमात में मुझे अपनी सांस बगावत पर आमादा नजर आई ये बड़ी दो रुखी सूरत हाल थी मैंने इन नाजुक लमात में खुद को एक दोराहे पर खड़े पाया इन रंगीन और संगीन दो शाखे की खर डाल हुसन से शुरू होकर जवानी पर खत्म हो जाती एक तरफ दीलगरी का पुरवकार बेहिजाब शबाब हालात में रंगीनी बर रहा था तो दूसरी जानब सूफिया का पूरी सरार बेहबाब गयाब मामला को संगीनी की तरफ ले जा रहा था मैं सही मानों में एक तशवीश नाक आजमाई से तू चार था और इस सिचुएशन में अगर मैंने अपनी सांस को बगावत पर आमादा महसूस किया तो ये कतन गलत नहीं था नीलगरी शाह के गुल की मानद बड़े दिल का शानदार में लचकते हुए मेरी जानब बढ़ रही थी उसके गुदाज चंगरफी ऊंटों पर एक दिल लबेज मानी खेद मुस्कुराहट सची हुई थी इस मलकूती तबस्म ने उसके रसीले लबों में बड़ी कैफावर जिंदगी भर दी थी नीलगरी बेपना पुरिसरार कुतों की मालिक थी अगर नहीं भी होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसका उसने जावेदान किसी तलीसम कदे से कम नहीं था 
वो अपने सरापा का जादू जगाती थी और अंग अंग शहर फूक कर सामने वाले को पत्थर में बदल देती थी उसकी पेशकदमी के जवाब में मैं पसपा हो रहा था लेकिन ये कोई इस मसले का हल नहीं था एक फौरी फैसले के तहत मैंने पसपाई रोक दी और मजबूती से कदमों पर जमकर कदरे सख्त लहर में अपना सवाल दोहराया सुफिया कहाँ है उसकी पेशकदमी को भी ब्रेक लग गया वो सोचती हुई नजर से मेरी आंखों में देखने लगी उसके तेवर बड़े खतरनाक थे उसके अंदाज में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसे मैं सरे दस समझने से कासिर था और यही ना समझी मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी उसके गुलाब लब वाह हुए तो होटल का कमरा मशहूर कुन खुशबू से महक उठा वो गुल गुंचा अतर दां की मिसाल थी मैं नजर नहीं आ रही हूं तुम्हें जो तुम सुफिया का पूछ रहे हो तुम अपनी जगह हो मैंने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा लेकिन मुझे बताओ तुमने सुफिया के साथ क्या किया है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है मैंने उसकी वहशत नाक चीख सुनी थी जवाब देने की बजाय वो बड़े दिल रुबा अंदाज में मुस्कुराई वो मुस्कुराने की नीयत करती थी तो उसके चेहरे का एक एक खत मुस्कुरा उठता था बदन के खतूत भी उसकी पैरवी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे मैं यही समझा कि वो मुस्कुराने के बाद लब कुशा होगी लेकिन उसने अपने अमल से साबित किया वो इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं थी वो इसी दिल खुश कुन अंदाज में चलते हुए चेयर के पास पहुंची फिर उस चेयर पर बड़ी शान से बराजमान हो गई इस शान से बे और बे झलकती थी उसने बड़े वाश गाफ अंदाज में टांग पर टांग चढ़ा ली थी मजबूरन मुझे उसकी तरफ घूमना पड़ा मैं सवालिया नजर से उसके बोलने का इंतजार करने लगा वो चंद लम्हा तक मेरी कैफियत का जायजा लेती रही फिर बड़ी मुलामत से बोली फैतान तुम खड़े हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा अगर खड़े खड़े ही बात करने का मूड है तो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ नहीं तो तुम भी बैठ जाओ उसकी बात माकूलियत से भरपूर थी लिहाजा मैं उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया इन लम्हा में मेरी निगाह दील गरी के दुश्मन दीन व ईमान शरापा पर ठहरी हुई थी लेकिन जहन में सूफिया की तशवीश ने खैमे डाल रखे थे मैंने वॉशरूम के अंदर एक करमनाक चीख सुनी थी और गालिब इमकान यही था कि वो दिल खराज चीख सूफिया के हल्क से खारिज हुई होगी मगर जब नील गरी वाशरूम से बरामद हुई तो सूफिया अंदर कहीं मुझे नजर नहीं आई थी मुझे सूफी से यकीन था सूफिया के साथ जो भी वाक्य पेश आया है उसमें नील गरी के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता मैंने इस गारत कर होश की आंखों में झाँका और धड़कते हुए दिल के साथ इस तफसार किया नील गरी तुमसे उस वक्त तक कोई बात नहीं हो सकती जब तक तुम सूफिया के हवाले से मुझे इतमान नहीं दिला सकती मैं तुम्हें इतमान तस्किन और आसूदगी फराम करने के लिए ही तो यहाँ पहुंची हूँ उसने मखसूस नशस्त में टांगों की पोजीशन को अदल बदल करते हुए कहा वैदान इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करने आई हूँ तुम सिर्फ मुझे अटेंड करो सूफिया को तुम फिलहाल भूल जाओ उस पर बाद में भी बात हो सकती है नहीं मुझ पर भी जैसे जिद सी सवार हो गई थी शिद्दत से मैंने नफी में सारी लाते हुए कहा जब तक मुझे सूफिया की खैरियत से आगाह नहीं करोगी दुनिया के किसी मौजू पर तुमसे बात नहीं हो सकती वजदान मैं तुमसे एक नहायत ही अहम मामला डिस्कस करने आई हूँ चाहे कुछ भी हो मैं साबित कदमी से अपने मौकफ पर डटा रहा इस मामले का ताल्लुक तुम्हारे मुस्तबिल से है वो गहरी नजर से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोली तुम्हारी मंजिल साहिल से है उसने ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया मैंने मजबूत लहज में कहा नील करी मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं और दुनिया की कोई ताकत अब मुझे साइल को हासिल करने से रोक नहीं सकती खुद मुझे अपनी आवाज बदली बदली महसूस होने लगी इन नमाज में मेरा आजम बुलंदी और पुख्तगी में माउंट एवरेस्ट को शर्मा रहा था वह गहरी सांस खारिज करते हुए बोली ये बात मैं भी जानती हूँ तुम इस बार अपने मकसद में जरूर कामयाब हो गए मैं इसी सिलसिले में तुमसे चंद अहम बातें करने आई हूँ हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो नीलगरी ने आखिरी जुमला इतनी दिल शिकस्तगी से अदा किया कि मैं तड़प कर रह गया वो किसी हवाले से बहुत ही आजरदा और परेशान थी पहले वो जब भी परेशान होती तो मैं फौरन से पेशतर उसकी खातिर सरदार की बादी लगाने के लिए तैयार हो जाता था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई प्रेरी नहीं चकराई दिल में कोई आरजू नहीं जागी और तन बदन में कोई मुहिमती बगोला नहीं उठा शायद उसकी वजह यह हो कि इन दिनों मैंने साइल के उसूल को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा था मैं पल पल उसी के बारे में सोचता और मैंने इस मिशन को कुछ इस अंदाज में खुद पर तारी कर रखा था कि किसी और काम के लिए कोई उमंग नहीं उभरती थी हाँ यही वजह थी नीलगरी मुझे कामयाबी की बशारत दे रही थी और उसके साथ ही आखिरी मुलाकात का खदशा भी जाहिर कर रही थी लेकिन मैं इस पर भी चौंका और ना ही मुस्तरब हुआ क्योंकि मुझे इससे भी ज्यादा पुख्ता यकीन था कि मेरी उमंगों ख्वाहिशों उम्मीदों और चाहतों का सफीना साइल से लगने ही वाला है नीलगरी आई मुझसे पहली मरतबा मिलने आई थी या आखिरी बार इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था साइल से मिलने के बाद मुझे किसी और की हाजत नहीं थी नीलगरी मैंने हुरैरी लिबादे में से झलकते हुए उसके जिसमानी खतूत से निगाह चुरा कर बरए रास उसकी आंखों में झाँका और मुस्तकम लहज में कहा तुम्हें हर सूरत पहले मेरी बात का जवाब देना होगा जरूरी और गैर जरूरी बातें इसके बाद बस मेरा अटल अंदाज देखते हुए वो कसमस आई 
ट्रांसपेरेंट टावल में लिपटा सिमटा उसका अनमोल संगे मरमर बदन जुज बुज होकर रह गया इसकी आमद बदन की एक एक जुम्बई सांस रोककर देखने का तकादा करती थी मगर मैंने बड़ी मेहनत से अपने आवाज पर काबू रखा और इस अचर खेद निदारे को नजरअंदाज करके बेबदसूर उसकी आंखों में देखता चला गया वो एक बूझल सांस खारिज करते हुए बोली वैतान तुम बहुत जीती हो तुमने अपनी जिद से कदम कदम पर मुझे शिकस्त दी है तुम्हारा गुरेज हर बार मुझे तुम्हारी तरफ खेच लाता है हालांकि कराची में आखिरी मुलाकात के दौरान में मैंने तुम्हें एक तरह का चैलेंज दिया था जब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी बल्कि तुम्हें अपने पास हिमालय की गोद में आने पर मजबूर कर दूंगी लेकिन मैं हार गई तुम्हारी जिद्दी फितरत के आगे हार गई वैदान उसकी आवाज पर रहा गई लेकिन शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो कि हर औरत की जीत हार ही में छुपी होती है मुझे यकीन है मैं तुम्हारी जिद से हार कर अपनी मोहब्बत में जीत गई हूँ पता नहीं नील गरीब मुझे मोहब्बत का कौन सा फलसफा पढ़ाने आई थी मैंने माजी में बार आप महसूस किया था कि वो मुझे हासिल करना चाहती थी इस उसूल के लिए उसने मुख्तलि अरबे आजमाए थे बल्कि एक मौके पर तो वो साइल की दुश्मन भी बन गई थी लेकिन मैंने कभी उसे उसूल की मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया था हमारे ताल्लुक का आगाज बड़े हैरत अंगेज और पुरस्रार अंदाज में हुआ था मैंने गौतम भूज के अमल से उसे महफूज करके उस पर इतना बड़ा एहसान किया था कि वो उम्र भर मेरी कनीज बनकर रहना चाहती थी वक्त गुजरने के साथ साथ इस जात के अंदाजो एतवार और रविये बदलते रहे और बिलाकर एक रोज वो मुझसे मायूस बल्कि खफा होकर गायब हो गई थी इस दावे के साथ कि वो मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी उसका ये दावा नुमा पेश गोई एक हद तक पूरी हुई थी कि मैं जहाँ नूरदी करते हुए नेपाल तक पहुंच गया था लेकिन नील गरी का नशेमन तो उससे भी आगे हिमालिया की गोद में था उधर का रुख करने की बजाय मेरी मुसाफरत का जाविया बदल गया और मैं मुल्कों मुल्कों होते हुए अब इसराइल के शहर तिल अवी में मौजूद था और नील गरी मेरे पास आकर मादी के किस्सों को खोल बैठी थी लेकिन मेरे पास इस मौजू पर गुफ्तु करने के लिए कोई वक्त नहीं था और ना ही मुझे इससे कोई दिलचस्पी थी लेकिन एक लम्बे में ये सारी बातें सोचने के बाद मैंने साफ साफ अल्फाज में उससे कह दिया नील गरी मेरा ख्याल है तुम अपना और मेरा वक्त जया कर रही हो गुजरे हुए लम्हात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारी हार और जीत की कहानी में सिर्फ एक ही शर्त पर सुन सकता हूँ और मेरी शर्त वही है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त पूरी किए देती हूँ वो कत कलामी करते हुए शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोली फिर होश रुबा हरकत से पहलू बदल कर कहने लगी वैदान मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी साथ ही सूफिया बिल्कुल खैरियत से है और अगर हमारे दरमियान कोई मामला तय ना हो सका तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी इसका मतलब है सूफिया इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है उसने अपनी लाबी पलकें जपका कर इस बात में जवाब दिया मैंने इतमान बड़ी सांस खारिज की और यकीन कर लिया कि सूफिया उसकी पूरी इसरार तहवील में मौजूद है मैंने नीलगरी की शक्तियों के दर्जनों चमत्कार देख रखे थे वो ऐसा करने की सलाहियत रखती थी मैंने सूफिया की तरफ से सुकून महसूस करते हुए ठहरे हुए लहज में इस सफसार किया अब बताओ नीलगरी तुम तो मुझसे कौन सी अहम मीटिंग करने आई हो